സ്വഭാവം <laughs> 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 തറവാട്ട് പേരും വട്ടപ്പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്നത് എന്നെ പടവലം കാര്യം വിളിക്കണ അപ്പൊ കൈ കിട്ടുന്നിടത്ത് തലക്കിട്ടടിക്കണം വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞ കളിക്കുന്ന ആ ബെസ്റ്റ് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞോട്ട് പരിമോക്ക് അവള് തലക്കിട്ടടിക്കാൻ അവള് അടിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ഈ അമ്മ ഈടായിട്ട് അവളെ നന്നായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞല്ല ഉപദ്രവിക്കാതെ ചെയ്യണം ഉപദ്രവിക്കടാ ഇവളായോണ്ട് നിന്നെ സഹിക്കുന്നു വേറെ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളും ആണല്ലേ കിട്ടുന്നിടത്തിന്റെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചേനെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടനായ ഞാനേ പറയും ചില സമയം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ള വെള്ളം അറിയാവോ എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്താണ് അല്ല ഉള്ള വെള്ളയെ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കളി അങ്ങനെ കളി അങ്ങനെ ലജുവേ അച്ഛനോടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആ അതിന് അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലമ്മ പിള്ളേരുടെ തോളത്ത് കൈ ഇട്ട് അവരുടെ ഇപ്പൊ തമാശയും പറഞ്ഞ് കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ഇടുന്ന പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയല്ലേ പെരുമാറുള്ളൂ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു അച്ഛൻ ഞാൻ ആവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പിള്ളേരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അച്ഛനെ പോലെ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനല്ല ആ എന്നാ നീ അത് കേട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് നല്ല അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആടുത്തും അച്ഛന്റെ കുറ്റം പറയൂല കേശു അച്ഛന്റെ കുറ്റം പറയൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അതിന് കുറ്റമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഉള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ലച്ചു ഒന്ന് വാങ്ങും ശരിക്കും വാങ്ങും ആ എന്താ നീയും വാങ്ങും അമ്മാ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോകണ്ട വന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് വിലക്കിട്ടില്ല അച്ഛാ വിട്ടേക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് അല്ല അച്ഛാ വിട്ടേക്ക് അച്ഛാ ഒന്ന് തലോടിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് കടുകയെ ഏൽപ്പിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്ക ചപ്പും ചവറും എല്ലാം വാരി വലിച്ചത് എന്താ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ ആ അവൻ കൊച്ചിലെ പോലെ കണക്ക് കൂട്ടി തുടങ്ങിയതാ ഇതുവരെ കണക്കുകളൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണക്കൂട്ടില്ല ശരി അവൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കും അവനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആരാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തുള്ള ചായ എടുക്കട്ടെ ചാ വേണ്ട മോളെ ഇപ്പൊ ഊണ് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളു ആ പിന്നെ മോളെ നിന്റെ മീൻകറിയൊക്കെ അസലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോളെ നീ അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറിയ നമ്മളൊക്കെ ഇന്നാ നാളെ അങ്ങ് പോകും കേട്ടാ പിന്നെ അവിടെ അച്ഛനെ കാണുള്ളൂ അവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാല്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് പോകുന്നവനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും ആ പ്രാവശ്യം അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടച്ചാ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഭാര്യ ഉണ്ടല്ല ഈ ബാസ്തിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യും എനിക്ക് അതല്ല അമ്മ പേടി നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ വേണ്ടാത്ത വല്ല പരിപാടി ഒപ്പിക്കൂന്നാണ് ഇല്ലച്ചാ ഇപ്പൊ ഭാരം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പഴയത് പോലെ ഒന്നും അല്ല പത്ത് വയസ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് കറക്റ്റ് ആ പൂപ്പ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അച്ഛൻ നിന്റെ സൊസൈറ്റിയില് സൊസൈറ്റി ബാങ്കിൽ ഒരു ചിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അതപ്പൊ ചേർന്ന് അതറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷേ ഈ മേശയ്ക്കകത്ത് എന്റെ പാസ്ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചിട്ടിയോ പോയി അച്ഛനെങ്കിലും കിട്ടട്ട് ഒരുപാട് മറിക്കും ഇന്ന് എല്ലാം കൊളവാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദേഷ്യമെന്ന് അവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാല്ലേ അച്ഛൻ ചുമ്മാ തള്ളി മറിച്ചല്ലേ അപ്പൂപ്പ ഇവനിത് ആരുടെ ദേഷ്യ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഞാനും ഓർക്കുന്നത് ഇവനിത് ആരുടെ ദേഷ്യ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഗാന്ധിയെ 
ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പോലെ എന്നെ അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങേര ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ അത് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ പോരാ അമ്മ അല്ല അച്ഛനും മീനാണല്ലോ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മീൻ വറുത്തതും മീൻ കറിയൊക്കെ ആക്കിയത് പൊരിച്ച് തരാം മോളെ ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കണേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലേ ഒരു ഗുമ്മില്ല ഗുമ്മ അയ്യോ ഈ വീട്ടില് പുതിയ ഭാഷകളുടെ ഒരു നിഘണ്ടു തന്നെയുണ്ട് ന്യൂജൻ ഭാഷ നിഘണ്ടു അതോ അത് ഉണ്ണിയോശോ ജനിച്ചപ്പം ഉണ്ണീശോയെ കാണാൻ കിഴക്ക് നിന്ന് മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ വന്നിരുന്നു അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്നതാണ് ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ വീട്ടുകളിൽ നക്ഷത്രം അടിക്കുന്നത് ആ അതേപോലെ പേഗൻ വംശിതർ ശൈത്യകാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു മരമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അമ്മ പണ്ട് നെയ്യാറ്റങ്കിലല്ലേ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തേക്ക് പാല രക്തേന്ദനം കൂവളം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മരങ്ങളായിരുന്നു പേരറിയാത്തതിന് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് കൂള ഒഴിച്ച് എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു മോളെ ആണോ ആ അതേപോലെ ഈ ദൈവ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബി സി ആറിനും ബി സി നാലിനും ഇടയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്ന നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് വെറുതെ അതിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എത്തി മൂടുകളല്ലേടാ ഞാനും അച്ഛനും ഒക്കെ കുറച്ച് അറിവുള്ള കൂട്ടത്തിലായി പോയി അപ്പൂപ്പ അത് നമ്മുടെ തെറ്റാണോ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴക്കിട്ട് പോയാലേ എന്നെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇത് അതും ഉണ്ടായില്ല അതല്ലേലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അമ്മ അമ്മ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് നല്ല വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സമാധാനവും അമ്മയും മോശമൊന്നുമല്ലോ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അമ്മയും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ലേ അച്ഛന്റെ വർത്തമാനത്തിന് എങ്ങനെ അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ അമ്മ അച്ഛന്റെ ഡയലോഗ് നല്ല കിടിലം പഞ്ച് ഡയലോഗ് അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉത്തരമുണ്ട് അമ്മ അച്ഛനെ പോലെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് സംസാരവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കൈയേറ്റവും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആർക്ക് ഇവനാണ് അച്ഛനെ കിട്ടിയത് പോലെ അപ്പൂപ്പനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് നല്ല കുത്തുമായിട്ട് വെച്ചാരണം അയ്യ അമ്മൂമ്മേ ഞാൻ പാവില്ലേ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ജീവിച്ചു പോട്ട് വർത്തനം കേട്ട അമ്മയുടെ മോന്റെ അതേ ശൈലി ആ ജാടയും പോരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എടുക്കണല്ലേ <laughs> ക്രിസ്മസ് ആണ് പൊളിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണണോടെ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പിന്നെ വേണ്ട പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിലെന്നാ അതിന് ആര് കയറാൻ പോയി നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറില്ല പോടെ ഇങ്ങോട്ട് അയ്യോ നീ എവിടെ കണ്ടേ എടാ പക്ഷേ പോടാ പോടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറില്ല പോലും അപ്പൊ ഇവൻ വീട്ടിൽ കാണുമല്ല നമ്പരാണല്ല മാമാ 
മാമ എപ്പോൾ വന്നു മാമ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറേ വർഷമായി എവിടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടും കാണാനില്ലല്ലോ ആ അവൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആര് ബാലു അങ്ങോട്ട് വരാതില്ല മാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കും എന്തോ തിരക്ക് ആരെ പറ്റിക്കാനുള്ള തിരക്കാ ഇപ്പൊ ആരും ലൈവ് ആക്കാൻ കിട്ടില്ല മാ ഏഹ് ഒന്നുമില്ല മാസിയാണോ വിശേഷങ്ങൾ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്നാളെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നെ അറിയിക്കാത്തത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാണ നീ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ നിന്നെ എന്നെ കപ്പി കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പഴയതുപോലെ തന്നെ തമാശിക്കുന്ന ഒരു കുറവില്ല മകളെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസ് പിന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടുകാരനെ തപ്പ് ഇറങ്ങിയായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ നല്ലൊരു ദിവസം അല്ലേ അമ്മ അതിന് അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അമ്മ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്റെ ആശുപത്രി നിന്റെ ഭാര്യ വന്നില്ലേ ഭാര്യ വന്നോ അമ്മി പുഷ്പിനത വന്നോ പുഷ്പിനത നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ അറിയണത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത് അങ്ങ് തിരുവല്ലായിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം അവർക്ക് അഞ്ചു ദിവസം അവധി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവളത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങി വരാൻ ചെയ്തു മാമി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പുഷ്പലത വരട്ടെ നീലു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ടൂറൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചിലവ് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം എന്നിട്ട് എവിടെ വന്നതോ അറിഞ്ഞില്ല പോയതോ അറിഞ്ഞില്ല മാമി നമുക്ക് ആഗ്രഹം പറയാനല്ലേ പറ്റൂ അവളല്ലേ എല്ലാം തീരുമാനിക്കണത് അവൾ സമ്മതിച്ചാലല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റൂ ചുമ്മാ ഏട്ടത്തി അവരിവിടെ ആയിരിക്കും വന്നത് ഇങ്ങേര് നേരെ വിളിച്ചോട്ട് തിരുവല്ലേ പോയിക്കാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തതാണ് ബന്ധങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം മാമന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്നാ നിനക്കുള്ള അവനെവിടെ ബാലു അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവ എവിടെ മാമാ നീ എവിടെ ആ എങ്ങോട്ടോ പോയി ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിരുന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കുകയും ചെയ്തു എവിടെ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല സത്യമായിട്ട് എവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാമനാണോ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശരി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നീയൊക്കെ എങ്ങാനും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എടാ പ്രാവശ്യമ്പലം തൊട്ടടുത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ഒരു കുത്തു കൊടുത്താൽ വിട്ടത് അതുപോലെ നിനക്കിട്ട് വേണേ രണ്ടെണ്ണം തരാം എന്നാ പോടാ എന്താടാ പോകുന്നില്ലേ എന്താ പോണോ അമ്മ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും വയ്ക്കേ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലേ പോട്ടാ അമ്മ ഇവരെ ഒന്നും വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല കൊടുക്കേണ്ട വിധത്തിൽ കൊടുക്കണം അല്ല ശരിയാ ശങ്കരാണ്ട് <laughs> 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 ശമ്പളം <laughs> 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 ശമ്പളത്തിന്റെ <laughs> 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 ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ ആ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടി വരും അതിനുള്ള മുങ്ങലാണത് എടാ സുരേന്ദ്ര ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നിന്റെ കടയിൽ ഭയങ്കര ആള് അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു മാസം എത്ര കിട്ടൂടെ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം അയ്യോ അയ്യോ കോട്ടാറി നണ്ണാച്ചി വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലോട് സാധനം ഇറക്കണം ഞാൻ പോയി ഫോൺ ചെയ്ത് പറയട്ടെ കേട്ടാ എപ്പോ വരാമേ കേട്ടാ കള്ളനല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ആരനാട് ശങ്കരണൻ അണ്ണാ ഈ ഓണത്തിന് ഒരു കഷ്ണം തുണിയെങ്കിലും ആ തങ്ങച്ചേച്ചിക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തോ പിന്നെ എടുത്തു കൊടുത്തല്ലേ അമ്മാമ 
ഈ രാത്രിത്തേക്കേ പിള്ളേർക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് ഉള്ളിക്കറി മതി മതി മോളെ അത് ഞാൻ വെച്ചോളാം അമ്മ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തന്നോളാം അമ്മേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ ഇത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയ്ക്കും കഴിക്കേണ്ടതാണ് വെറുതെ എന്തിനാ പരീക്ഷിച്ചവരെ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഭയങ്കര എരുവായിരിക്കില്ലേ വേണ്ട അല്ലേ വാ മോളെ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് വെച്ച് ഓഫീസിലും പോയി ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്താൽ നീ എന്തോ തീരും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലമ്മ ഇപ്പൊ ലച്ചുള്ളതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് പഴയതുപോലൊന്നും അല്ല വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ല മിക്കവാറും വയ്യായിക പിന്നെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലേ ഭയങ്കര ജോലിയായി ഇപ്പോ അതാ ഇത്ര ക്ഷീണം അമ്മ അവിടെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിട്ടാ പ്രീയും സ്റ്റാറൊക്കെ തൂക്കി തുടങ്ങി ആണോ മോളെ അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ അവിടെ നിന്നിട്ടേ പോരാവും ഉറപ്പായിട്ട് അമ്മ ഓ അമ്മ ഇപ്പൊ അമ്മൂമ്മക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ക്രിസ്മസിന് അങ്ങോട്ട് പോണം അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഇനി ഓ നീ അതും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അമ്മ എങ്ങാനും പോവാൻ പറ്റിയില്ല തീർന്ന് നീ എന്തോ ഇക്കണം നോക്കുന്നേ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം തണുത്തുള്ള എന്തിനാ വാലു എന്തിനാ തണുത്ത വെള്ളം നിനക്ക് അത് എല്ലാവരും അറിയണം അല്ല ചില്ലി ഗ്ലാസ് കൊറേ പൊട്ടിപ്പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ കൊറച്ചങ്ങനെ ഉള്ളു എന്തു കിട്ടി എന്തിനാണ് ആവശ്യമുണ്ട് അമ്മ തണുത്ത വെള്ളം കുപ്പി ഗ്ലാസ് എന്തിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം കഴിച്ചേ ആ വാസ്യങ്ങൾ ആ പരിസരത്ത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും വേണം ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ അവൻ നല്ല കുഴപ്പവും കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ അവൻ ഇനിയും മേടിക്കും അമ്മ അച്ഛൻ ചുമ്മാ ജാട കാണിക്കണില്ലേ ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ വേറെ പരിപാടിക്കൊന്നും പോവില്ല എന്തൊക്കെയോമ്മ എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും ശങ്കര നീ പുറത്തോട്ട് പോവാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ശങ്കരണ്ണ അനങ്ങിയ ഞാൻ ആരുടെ അടുത്ത് അങ്ങൻ ചേച്ചി വിളിച്ച് പറയും ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു കിടന്ന ശങ്കര എന്ന ഒമ്പനെ തങ്കു എന്ന പാപ്പ പരിധിയിലാക്കി പോയി പണ്ട ശങ്കരനും അതെ <laughs> ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ ആ പിള്ളേരൊക്കെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഇപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഒന്നിനും കാണാനില്ല എവിടെ പോയില്ല അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തെന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ചെറിയൊരു പരിപാടിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ കളറായിക്കോളും കുറച്ചു കളറായിക്കോളൂ അതെന്തോന്ന് സംസാരത്തിലെ ആകെ ഒരു മാറ്റം ഏയ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന അവര് കൊള്ളാം എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെറുതെ അവനെ കുറ്റം പറയാതെ എന്തായാലും ക്രിസ്മസിന് അച്ഛനും അമ്മയും സുരേന്ദ്രനും ശങ്കരനൊക്കെ വന്നില്ലേ പിള്ളേർക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ അതെന്തോ വർത്താനമാ കൊള്ളാവോ ഇല്ലാന്ന് പറ നന്നായിട്ടുണ്ട
ഇതിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലും ഇല്ലാത്തവരാണല്ലോ രണ്ട് പള്ളി പെരുന്നാൾ പോലെ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെ നാളുകൾ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അത്ര ശരിയായില്ല എന്നാലും ആ മാവയെ കൂടെ കുറെ വാരി അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം അവരുടെ ഒറ്റ ആരാണല്ലോ എല്ലാ ബൾബായിരിക്കും എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ സുരേന്ദ്രനും ശങ്കരനും പിള്ളേരും ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തത് പോലും ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വരട്ട് ഓ ബാലുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോണത് ഇവിടുന്ന് അല്ല ക്രിസ്മസ് ആയി പോയി ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല ബാലു ആ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ ഒരു ക്രിസ്മസിന് ഇത്രയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എങ്ങനെ ക്രിസ്മസിന് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് അച്ഛനമ്മ വന്നല്ലേ പൈസ വാരി അറിഞ്ഞു ആ Thank you.